丸く収まった後のドクター胡椒ほどうまいもんはないぜあんたの方はまだやることがいっぱいあるみたいだけどそんなに根を詰めるなよアルカナ問題も無事解決したしストームを無効化する方法だって見つけたじゃんそれに一日のうちに2艘も船が手に入った今日だけでいいから炭酸の泡みたく弾けちゃえってベルティー乾杯船が沈没した時以外は。そう悪くなかったな冒険も収穫も危険も喜びも全部あった唯一の問題はこの島だけだ決まりが多すぎる豆は食えないしアブラクサスだけじゃなくて民まで噛んでくるし1が1で2が2でしかないなんてつまらなすぎるだろうあいつらなんでそんなこともわからないんだあんな堅物具合じゃろくな歌詞も書けないだろうなでも最後はまあそこそこロックだったんでないの信念のために死に歌いながらストームへと浸かるクールじゃん私も少しだけ入信したくなったよでも今回はダメだ偉大なるロックンロール海賊が数学バカたちと同じ結末を迎えるわけにはいかないからな私の最後はロックがうごめく世界とかじゃなきゃいいってことよドクターコショウが恋しくなったらいつでも会いに来い今出航のベストタイムを推算してたところだよ今のところ未知数だよ島の外は混濁してるし本質との距離があまりに遠すぎる。私の思考もまるで霧がかかったように鈍くなってるし教団のアルカナムも制限を受ける状態になると思うだからこの混濁した世界を浄化するのが私の課題それってきっとすっごく面白い計算になると思うのソフィアもきっとこの課題を気に入ってくれるはず戻ってきてくれたらの話だけど。ああ、でも私の推算によるとまたすぐ会うことになるよ。
、ベルティ。一緒に飲むかレグルスと炭酸ばかり飲んでないで。たまにはウォッカでも飲んでみろ。まだお酒が飲める年じゃないから。うん、そうかよ。優等生でもあるまいに、こういう時だけは硬いんだよな。まあ。飲まないなら飲まないで、少し話に付き合ってくれよ。一人酒はどうにも味気ねえからな。ないい質問だ。酒が入ると、経験談を語りたくなるもんだ。パイロットになったのは、もちろん飛ぶためさ。風が耳元を吹き抜ける爽快感。加速すると、全身にかかる圧迫感。方向転換した時の無重力感。敵とやり合う時のスリル感。何より、敵機の翼を切り裂いた時の、無線から聞こえる規制がたまらねえ。忠誠心に欠けると言われりゃ、それまでだが。私からすれば、ゼノミリタリーは、飛行免許を取るための場所に過ぎないからな。飛行免許と相棒を手に入れた後、私は自由に飛べる場所を探し始めた。ゼノミリタリーじゃ飛行許可がいるし、財団じゃ理論を教える教官になるしかない。空中戦力を必要としながら、規則に縛られない場所を求めてたんだ。その条件が全て揃った場所が、どこか知ってるかあんたのスーツケースだよ。じゃあな、また一緒に空中ドライブしようぜ。そん時は、患者医以外の服装で来いよ。真の空中戦に連れてってやるぜ入ってるの島でできた新しいお友達の方々に渡すテュポーンの小説ですわテュポーンとオートアイランドだけでなくテュポーンとペガサスとテュポーン VS ジュピターもどれも新しい友人にぴったりの贈り物ですわああご心配財団の方に何冊も印刷していただきましたのモアッサン先生も大丈夫だって言ってましたわその前につけた「この時間帯なら」の意味がよく分かりませんでしたけれど時間を気にする必要なんてありますのジュポンはそんな細かいこと気にしないと思いますわ。それでは申し訳ありませんけれどケースを持っていただけるかしらもちろんありがとうベルティ様ついでに暗くて広い場所を探してくださるかしらそうすれば新しいお友達に。壁に映るテュポーンの英子を鑑賞していただきますわお気遣いありがとうございますベルティ様
皆様一見生真面目そうに見えて実はとても優しいんですのよツリーハウスと化したお家を見た時は大変お怒りでしたけれど鴻上戦果をたったの50万枚しか請求されませんでしたの50万枚なんてドラゴンハート一つすら買えませんわでも彼らは全く気になさらずきっと私の申し訳なさを汲んだ形だけの弁償ですわなんて紳士的なんでしょうそれに敬愛なるブアニッシュ様と知り合いましたわとてもいい方で財団を案内してくれましたの盛大な感謝パーティーを開きたかったのですけれど「レディーの考えておく」はお断りの意味だとジーアに教わりましたのもしかしてパーティーがお嫌いなのかしらベルティ様はブアニッシュ様ととても仲良しでしょ今度彼女の趣味を聞いてきていただけませんこと様はスーツケースを持ち歩くのがお好きですのね。ここは期待が持てる森だわ枝木と幹の規律一本の木と森の統一この森の管理人はとても繊細な心の持ち主だったはずよなかなか高い評価だねええ全ての枝分かれが同じ角度で開き再び新しい枝分かれを作っているわ四角の縁に三角が生まれその縁にまた四角が生まれるこのような手入れはあまり理解できないけれど木々たちはとても喜んでいるわこれはピタゴラスの木だよ聞いたことが確か数学者の名前だったかしらまさかその理念がこんな形で現れるなんて先見たちの知恵に敬意を示すわ。お気遣いありがとう。幸いにも、広場の修復について、財団に難癖をつけられることはなかったわ。これを機に、成長した植物が財団の建物に及ぼす脅威を再評価しているみたい。それにミス・サザビーが残した育成ポーションの分析も進めているようよ次の講義はそう容易にはいかなくなるでしょうそう私はこの面白い木々たちともう少し話していくわまた会いましょう嬉しいわタイムキーパー挨拶に伺おうと思っていたけど特訓に時間がかかっていてこんな形での対面になってしまったわ特訓ええ業務の停止およびしばらくの休憩命令を言い渡されたのどう休憩すべきか考えていた時レディー・ゼットにあなたのスーツケースを勧められたわこの体はスーツケース内の人々と交流するために用意したものよ
あなたのチームには未成年者も多くいるでしょうだから少しでも子供たちに金属のぬくもりを感じてもらうべく柔らかい素材の顔を用意したわ特訓というのは休憩をするための特訓よ一つ質問いいかしら休憩って何かわかる<音楽>それはパラドックスね私に与えられた任務は休憩でも休憩のために仕事を休まねばならないのなら私は休憩する必要がなくなってしまうわ他の意見をいただけるかしら<音声>へえ次会う時には完璧な休憩計画を立ててくれると嬉しいわ。第3文字目のアルファベットが A と I で全部で7文字の英単語フェイリングフェイリアジェイリングペインフルどれも違う考え方を変えねえとレインボーはどうん悪くないとやんだ6番目のアルファベットが O だから、オポチュニティにもつながるし。ま、誰だ他には誰もいないはず。IDM から聞こえたな。まさか、こんなところにまで意識覚醒者が。私、ベルティだよ。タイムキーパー無線の接続状況すら確認を怠るとは。少し気を抜きすぎてたみてえだな。今は職員の大半が葬式の準備で大忙しだ。何か話があるなら、俺から伝えよう。俺はただアルファベット順に思い出した単語を並べただけだ。だから悲観的じゃねえこの単語を悲観的に捉えずにはいられないやつもいるってだけだろまあそうやってクッションを作っておかないといざという時に辛すぎるってか世間話に来たってかありがとな他人ともっと交流しろって注意されてたんだこの者たちを廊下へこんなに人が多いと室温が<音声>ベルティ<笑>上着ありがとうこの気温だと冷える心配はないと思うけど久しぶりと言うべきかしら外で会うのはね臨時勤務を手配してくれてありがとう。この出張のおかげで、ようやく本職から少し離れることができたわ。財団では、私をあなたの伝言役だと思っている人が多いわ。だから、こういう仕事はいつも私に回ってくるのよ。まあ
患者の悲鳴を聞くよりはマシねこれあなたが申請した平行傘よたとえばタイムキーパー隊の専属配達員になるとかかしら残念ながら強人は増えるばかりよ転職の機会なんて永遠に来ないと思うわこの平行傘のように自分の働きのおかげでストームの被害者が少しでも減るのなら私ももっと気が楽になるわいいえあくまで仕事の一環だからできれば持っていく前に数の点検をしてくれるとありがたいわ私の休憩時間はあなたの点検速度にかかってるわ無駄よこの風紀補助委員をほっぽってツイストダンスパーティーを開こうなんてそうはいかないわツイストダンスまだ白を切るつもり優しいサザビーが計画を全部教えてくれたのよ今招待するっていうのならうっかり忘れてただけってことにしてあげなくもないけど。ツイストダンスパーティーなんて知らないよマチルダまだ騙すつもり言っとくけどほ本当？じゃあサザビーにからかわれただけだってこと多分忘れてるだけじゃないかなつまり私だけ仲間外れってわけでもないし彼女もツイストダンスなんて踊らないってことふっ<笑>なら結構今後開催するつもりならもっと風格のあるイベントにすることねそれに必ず私を招待しなさい風紀補助委員として現場を監督する義務があるわちと一緒に外でくく彼女と一緒にふんそんな気は1ミリもないわ私は自分の力で調査員になるんだからそしたらあなたやソネットよりもーっと完璧に務めを果たすわその日が来たらあなたたちを私のチームに加えてあげてもいいわよに隠れてパーティーを開くとかじゃないでしょうねそんな考えは捨てることねずっと見張ってるわよおめでとうベルティ財団はあなたの貢献を大いに称賛しているわ財団を代表してこれをあなたにこういうものに興味がないのは分かっているわ
後で確認しなさい。とんでもない時代を元の軌道に戻したのはあなたたちよそれに平行傘は一時的にストームをしのぐだけストームの原因を知るにはその謎を解く必要があるわまだまだ道のりは長いわよ共に頑張りましょうベルティそう焦らずともやることがないからって演説させたりなんてしないわ新しい時代へ向かう前にお休みついでに新しい友人とお話しするのも悪くないんじゃないかしらその間の報告は私がやるわタイムキーパーになってから休暇なんてそうそう取れなかったでしょ<笑>それとも、こんばんにゃですか、ミツ。私めの予想通り、この島のブドウ酒は実に素晴らしい。このアップルめ、すべれをたしなみ、この味を後世まで残す責任を担うことにいたしましら。この尊い教団を記念すべく、アペイロン特上と、名付けましょう。理念の違いからの不仲とは、何とも心が痛むものですが。ですが、衝突は決して悪いことではありません。思想の衝突はしばしば進歩をもたらすのです。微分析文学における重大な欠陥に気づいたのが数学者ではなく、宗教の尊厳を挽回しようとした神学者であったように。結論から申せば、我々は皆その神学者に感謝しております。彼の批判と怒りのおかげで、数学者たちは問題に気づき、後の無限症の論証修復へと至った。そのおかげで数学は、不安定な基盤の上で、己を欺かずに済んでいるのですから。アペイロン教団はいずれ再び結集し、さらに、老固たるものとなるでしょう。分裂へ、うい乾杯良い旅を、水。いやあミス・ベルティ奇遇だね新しいゴールドバーグマシーンを開発してたとこなんだここは経由地点の一つだよ大海原を越えてやってきたカモメがテコの片側で巣を作るともう片側の石が投げ出されるって仕組みさ宙に投げられた石は全部口で説明したらつまらないよね続きは完成した後のお楽しみってことで話題を変えよっか混乱真っ最中の計算科学研究センターなんてどう興味あるでしょうまだ誰もあの送別会は
、彼女の人望を知るのに十分すぎるものだったからね。あの充電式の王座を引き継ぎたい人なんていないんじゃないかな。お尻に火がつくなんて、誰だって嫌だよね。社会的な意味でも、物理的な意味でもね。あのオフィスを生物用に改造するには少し時間がかかるんだ。ま、おかげでみんなやりたい放題だよ。面白いプロジェクトの予定が目白押し。バイバイ。僕は装置のテストをしないと。またいつでも話に付き合うよ。キーパーようやく任務が全て終わりましたねしばらく休暇をいただいたのですがどう過ごせばよいのか分からずここに来たのですが休暇のお邪魔になっていませんでしょうか全然だよ少し話そう。ちょうど任務の話をしたかったんです特にミス・ソフィアについてすみません結局仕事の話になってしまいますね世間話の切り出しが少々苦手でタイムキーパーから話題を出していただけると助かりますミス・ソフィアのような道をたがえたものやミス・シュナイダーのようにもがき苦しむものが二度と出ないように頑張りたいと思っていますなのでその方法を探し続ける予定ですすみませんまた仕事の話になってしまいましたね私自身の望みについては今後も引き続き助手としてタイムキーパーの隣にいたいですそれが私の職務であり願望でもありますどうか今後ともよろしくお願いいたしますまた後でお話しできると嬉しいです。タイムキーパー何かご用でしょうか私への最終判決がようやく下ったとかここ数日の行いで私への疑いが晴れていると良いのですが立てたなんてとびっきり素敵なニュースですねここ数日いつ電池を取り外されるんだろうといつホルマリン液に入れられるんだろうとずっと心配で他にも存在しない敵の信号を探知するために解体されるんじゃないかと思ったりとにかく信用してくださりありがとうございますつまり財団内で少しばかりの自由を得たということでしょうかできればケースのほこりを拭いたり磨いたりさらにはワックスを塗っていただける方がいるとさ
らに良いのですがそうですかでは一緒に休日を楽しみませんかオイルを塗って日光浴すると体内のカビを除去できるそうですよここはどこです